అన్ని బాగానే ఉన్నాయి పెళ్లి ఇటు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఈ నిశ్చిత అర్థానికి సింపుల్ గా ఒక పాట కచ్చేడుంటే బాగుండేది కదా నేను పడతాను అయ్యో మీరు పడతారా నా పాట ఓల్డ్ స్టైల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా నేను పాడతానంటేనే బావ మూతి ముడుచుకున్నాడు వద్దు అయితే నరసింహన్ పాడమన్న మన ఫ్యామిలీ సంగీతం ఫ్యామిలీ కదా ఇవాళ అవుతున్నాయి అమ్మాయికి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను చూడరా అనయ్య నాన్న పిలుస్తున్నా ఏంట్రా ఏంటంటే తగిలించుకోవచ్చు స్టైల్ స్టైల్ ఓ పాట పాడు వాళ్ళే పాడమంటున్నారా నువ్వు సంగీతం బాగా నేర్చుకున్నవాడేగా ఆడపిల్ల అలా సిగ్గు పడకూడదు పాడు ఏ నా కొడుకే పాట పాడాలా ఏమని నీ కూతురు కూడా నాటి నేర్చుకుందిగా ముందు తన నాటి చేయమను తర్వాత నా కొడుకు పాట పాడు మీరు పాట పాడితే ఆవిడ ఆట ఆడితే సాగ సగాలండి ఎవరి ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నావు వెయ్యి సార్లు అడిగాం చల్లా ఆడినంది మర్చిపోయిందో ఏమో చూడండి వేంకటి గారు కాదు బాబా తన మనసుకి ఇష్టమైతే ఆడుతుంది లేదా మనం ఎంత చెప్పినా తన మనసుకి ఇష్టమైతేనే ఆడుతుందన్నా ఇప్పుడు ఎవరిని ఆడించడానికి వస్తుంది మిస్టర్ నరసింహ్ ఇంత మంది వచ్చారే నువ్వు ఒక్కడివే ఎలా సమర్థిస్తావు ఎనీ హెల్ప్ ఎందుకంటే మేము కూడా నీతో సంగీతం నేర్చుకున్నాగా ఏమిట్రా వీళ్ళు నా కొడుకు కాలి గోటికి సరిపోరు ఇంకో వెయ్యి మంది వచ్చినా వాళ్ళందరినీ వీడు ఒక్కడే సమర్థించుకుంటాడు పోండి ఏ నరసింహ నువ్వు చెప్తే సరే ఆడటానికి నేను రెడీ పాడటానికి మావాడు రెడీ అయితే రమ్మని చెప్పండి అది అమెరికాలో చదువుక నమ్మాయండి మంచిదు చెడదు సరిగ్గా తెలీదు అది కాకుండా అత్త కొడుకే కదని ఏదో చదువుతో అలా చేసి ఉంటుంది దానికి మన పిల్లని తిరుగుతున్నారు ఎందుకండి నీ కొడుకు ఏమి తెలియదు పాపాయ్ అందరి ముందు పట్టుకుని ఆ అమ్మాయి వీడికి ముద్దిచ్చిందంటే ఈయన గారు ఆ అమ్మాయికి ఎన్ని లీలలు చూపించాడో మన వాడికి అలాంటి లీలలు ఏం తెలియవండి అయితే నాకు తెలుసు వేళకి చక్కగా భోంచి పెందలాడే పడుకో శనివారం తల స్నానం చేయి ఎండలో తిరగడు చంకా నెక్కించుకుని తిరుగు ఇదిగో వాడికి ఎంతో ఇష్టమని రవలోట్లు చేసేవా సద్దేవా అయ్యో లేదండి మన ఉత్తరాగు అసలే ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ స్వెటర్ సద్దేవా మర్చిపోయానండి మర్చిపోయానండి నేను నువ్వు వేసుకున్నా వెళ్ళి పట్ట నరసింహ రాత్రి వెళ్ళి బయట తిరక్కు పెందలాడే పడుకో మీతో మాట్లాడాలని ఊరి వాళ్ళు పంచాయతీ పెద్దలు వచ్చారు వీటితో మాట్లాడుతున్నాను కదా నువ్వు చెల్లాయి పెళ్లికి వారం ముందుగా వస్తే చాలు పెళ్లి పని చేయలేదని దిగులు పడకు అన్ని నేను చూసుకుంటాను ఏమిట్రా అలాగే అలాగే తలాడిస్తావు ట్రైన్ టైం అవుతుంది బయలుదేరు నమస్కారం నమస్కారం ఏమిటి విశేషం ఊరి పెద్దలంతా కలిసి కట్టుగా వచ్చారు మీరు కబురు చేస్తుంటే నేనే పంచాయతీకి వచ్చేవాడినిగా ఊరి విషయం అయితే పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చునండి మీరు ఈ ఊరికే పెద్ద మనుషులు ఊరి కోసం మంచి పనులు ఎన్నో చేసిన వారు మీ కుటుంబ విషయం ఎందుకు పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవటం అని మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాం నా కుటుంబ విషయం గురించి మీరు మాట్లాడడానికి వచ్చారా ఎరా మళ్ళీ ఏదైనా తప్పు చేశావా అయ్యయ్యో నేనే తప్పు చేయలేదు ఇది వారి విషయం కాదండి మీ మీదే ఫిర్యాదు ఇచ్చారు నా మీద ఫిర్యాద ఎవరిచ్చారు అది మీ తమ్ముడే ఇచ్చారు ఏమని ఫిర్యాదు చేశాడు మీకు వారికి సొంతమైన ఆస్తి మీరు మాత్రం అనుభవిస్తున్నారని ఊరి కోసం అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నారని ఏమయ్యా మా పాటికి మేము మాట్లాడుతున్నాం నువ్వు మాట్లాడమే అది ఏమీ లేదన్నయ్య ఫిర్యాదు చేశారుగా ఇంకా ఏమిటన్నయ్య అన్నయ్య అంట అన్నయ్య 
అరే చెప్ప చూడండి ఎప్పుడో ఇద్దరు ప్రేమికులు ఈ ఊరు గుడిబాబులో దూకి చచ్చారండి అందుకు మా తాత ఉన్నాసులో సగం గుడి పేరు రాసి తన చచ్చాడండి అరే చచ్చేవాడికి చరా అనుకుంటే చావచ్చు కదా చచ్చ ముందు ఏదో గుడంలో అడి ఉంటాడు అది పట్టుకుని ఇప్పుడు ఈయనేమో ఊళ్ళో వాళ్ళ పెళ్లిలన్నీ జరిపించేస్తున్నారు అసలు ఎవరు ఆస్తి ఎవరు అనిపించాలండి నాకు పెళ్లికి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారండి ఇట్ట ఉన్న ఆస్తి కాస్త ఊళ్ళో వాళ్ళకి దానం చేసేస్తుంటే మరి నా కొడుకులు కూతురు సంగతి ఏంటి వాళ్ళ దిక్కు మొక్కలు దరిద్రం నుంచి పెళ్లి చేయాలా ఆ సంగతి వదిలేయండి ఈ ఊళ్ళో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనే గౌరవిస్తారు కదా మరి నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టుండే కదా నన్ను నా బిడ్డలు ఎవరు గౌరవిస్తున్నారండి దర్శకాలను చూసినట్టు చూస్తున్నారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ నడతన పట్టుంటుంది మరి మేము చేతులు జడుకుంటామా విషయం చెప్పాలా ఏంటయ్యా విషయం తెలుసుకోవడం విషయం చెప్పడం మళ్ళీ అడుగుతా అయితే ఈయన నా కూతుర్ని ఆ డబ్బును సూర్యప్రకాష్ ఇచ్చి చేద్దాం అనుకున్నా ఈయన కూతురు కుదుర్చుకున్నాడు సర్లే జరిగిపోయిందో జరిగిపోయింది కనీసం ఆ ఇంటి పిల్లలను తీసుకొచ్చి నా కొడుకులు ఎవరి కొడుకు చేసుకుందాం అనుకున్నా నా మొఖానికి ఆ అదృష్టం కూడా లేదని నిన్న నిస్తార్థం తేలిపోయింది ఇచ్చిందిగా ఆవిడ గారు కిస్ ఊరి కథ అంతా ఎందుకయ్యా నీ నిర్ణయం మాతో చెప్పినట్టే మీ అన్నయ్యతో చెప్పు నిర్ణయం ఏముందయ్యా ఉన్నాస్తి మొత్తం చెరిసగ మంచేమేనండి తమ్ముడు ఏమన్నా అవును నాకు కూడా ఆస్తిపాస్తులు ఉంటేనే నన్ను ఈ ఊళ్ళు అందరూ గౌరవించేది పిల్లలకు కూడా మంచి సంబంధాలు తీసుకొచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేయగలుగుతాను ఆస్తి పంచేయండి అందుకని ఆస్తి పంచాలంటావా కుటుంబం పరువు పోదు నువ్వు అడిగితే వారు ఇవ్వనంటారా ఎవరాదే ఏంటి అడగమంటావా నేను ఎవరు బెచ్చకాండ అనుకున్నావా నేను ఆ తల్లికి పుట్టినోడే ఉంచుకున్నదానికి పుట్లా అవునరా నువ్వు ఉంచుకున్నదానికే పుట్టావు నాతో చెప్పిస్తావా అరే నా తండ్రితో సంసారం చేసి నిన్ను కని రోడ్డు మీద పడేసి మీ అమ్మ చచ్చిపోయిందిరా మన కుటుంబం పరువు పోకూడదనే ఉద్దేశంతో నేనే నిన్ను తీసుకొచ్చి మా అమ్మ చేతికి ఇచ్చి నాలాగే నిన్ను పెంచమని చెప్పి ఒట్టే ఎంచుకున్నాను నాకట్టే ఎక్కువ ప్రేమగా నిన్నే పెంచింది ఆ పుణ్యవతి చనిపోయేదాకా ఈ రహస్యం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు నేనేమన్నా చెప్పాను ఇంతవరకు నా భార్యతో కూడా నేను చెప్పలేదు తమ్ముడు ఈ రహస్యం ఇప్పటిదాకా నీకు తెలియదు గా మన నాన్నగారి దగ్గర గుమస్తాగా పనిచేశారే ఈ భద్రయ్య గారు వీరికి మాత్రమే తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు తమ్ముడు నువ్వే చెప్పు నిన్నెంతవరకు నిన్నెప్పుడైనా ఒరేన పిలిచానా లేదు తమ్ముడు తమ్ముడు అని నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుని తిరిగారు ఎందుకని నువ్వంటే నాకంత ప్రేమ కాని నువ్వు కేవలం ఈ డబ్బు మీద ఆస్తి మీద ఎంత ప్రేమ పెంచుకున్నావు ఇదిగో అందరికీ చెప్తున్నాను నేను బతికున్నంత వరకు ఈ ఆస్తిని అమ్మటానికి కానీ పంచడానికి కానీ నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఏంట ఆస్తి అంతా మా తమ్ముడిని తీసుకుని అనుభవించాలి ఏమవుతుంది ఆస్తి అంతా నువ్వే తీసుకు నాకు చెల్లి కవ్వ కూడా అక్కర్లేదు దస్తావేదులు రాయించు సంతకం ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెడతాను తీసుకు మరి మీకంటూ ఆస్తి లేకపోతే ఎలా చెప్పండి నాకున్న ఆస్తి అల్లా వీడొక్కడే వీడుండగా నేనెందుకు దిగులు పడాలి రెండు సంవత్సరాలుగా వీడు కష్టపడి సంపాదించి నాకు పంపిన డబ్బుతో వీడి పేరును ఊరి చివర నాలుగు ఎకరాల భూమి కొన్నా నా శ్రేష్ట జీవితాన్ని అక్కడే గడిపిస్తాను ఏ జమీందారి వంశంలో పుట్టినంత మాత్రాన బంగాళాలోనే బతకాల గుడిసిలో కూడా బతకగల చూపిస్తా
పదబాబు ఇక మీద నువ్వే మా అందరికీ మార్గదర్శకం ఎప్పటికీ మా అందరికీ మీరే మార్గదర్శకం నువ్వు మీ అమ్మని కాపాడతావని నీ చెల్లెల్ని కాపాడతావని నాకు తెలుసు కానీ అన్నిటికన్నా మన కుటుంబం వంశ పారంపర్యంగా ఈ ఊరికి చేస్తున్న సంప్రదాయ ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడాలి అదే ముఖ్యం నర్సింహ కాస్త ఆగు నేను బతికిన ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుని వచ్చేస్తాను ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటాలేగమ్మా చెల్లి పెళ్లి గురించి కానీ ఆలోచన దిగులు పడకు నేనున్నాను నరసింహ ఎవరికి తెలియకుండా మీ మావి కొడుకు అడవుడిగా పెళ్లి చేస్తున్నారు వేడనెవరా లోపల రానిచ్చింది ఊళ్ళో పెళ్లి కుక్కలాడవుడు అన్నట్టు ఊరంతా వచ్చి అక్షంతలు వేయడానికి ఇక్కడ చూడలేదు అందరిని బయటికి వెళ్ళవును ఈ ఇంట్లో మీ అన్నయ్య గారి కర్మ జరిగి వారం కూడా కాలేదు ఇంతలోనే ఆయన ఇంట్లోనే మీరు పెళ్లి జరిపిస్తున్నారే ఇదే న్యాయం అయ్యా అంటే ఆయన ఇల్ల పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకు ఇది నా ఇల్ల అయ్యా అయినా సంవత్సరం కింద దాకా ఆగడానికి నేను ఏమైనా తోడబుడిన తమ్ముడినా వెళ్ళి పని చూసుకున్నా పడా ఈ కొడుక్కి ఈ అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుని వేరే అమ్మాయిని కట్టబెట్టావే ఈ ఊళ్ళో ఇంకెవరు నిన్ను అడిగేవాళ్లే లేరనుకుంటున్నావా నిజమేనయ్యా నిజమే నా చెల్లెలు కూతుర్నే నా కొడుకు నిత్యం చేసుకున్నాం ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఆస్తి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఉందయ్యా ఇవాళ నేను పేదంటి నుంచి బిల్లం తెచ్చుకుంటే రేపు నా పిల్లని ఎవడు అడుగుతాడు ఇంకో పేదాడు వచ్చి అడుగుతాడు ఆస్తి లేని చోట వెయ్యి వందడానికి నేనేం వేరే మీద పని కాదు ఏయ్ నీకు ఎంత ఆస్తి ఉన్నా చివరి దాకా రక్త సంబంధమైన తోడు ఉండేది నీ తోడబుట్టిన చెల్లెలు పైగా భర్తను పోగొట్టుకుని ఈ స్థితిలో ఉంది నీకు కాస్త ఆస్తి వచ్చేసరికి అది కూడా తెలియకుండా పోయిందా అనవసరంగా మాట్లాడదు తాళి కట్టిన వాడిని నేను నా ఇష్టం ఆ రోజు అమ్మాయితో నిశ్చితార్థాన్ని గొప్పది ఊరికే కాదు ఆ పెద్ద మనిషికి ఊళ్ళో పలుకుబడి ఎక్కువ నేను రాజకీయాల్లో పెరగాలంటే నాకు పలుకుబడి అంటే కావాలి అందుకే ఒప్పుకున్నాను ఆ పెద్ద మనిషే చచ్చిపోయాక ఆ పలుకుబడి అన్నాడు చెల్లిబడి అవుతుందయ్యా డబ్బుంటే పలుకుబడి అదే వస్తుంది అందుకే సంబంధం మార్చుకున్నాను నేనేం అమ్మాయి మీద మోదుబడి నిశ్చితార్థానికి ఒప్పుకోలేదు వెయ్యి ఉండొచ్చయ్యా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లంటూ జరిగితే మన ఊరి సంప్రదాయ ప్రకారం ఆ భగవంతుని సన్నిధానంలో పిల్లని పిల్లవాడిని ఇష్టమేనని అడిగి ఆ తర్వాత కదా పెళ్లి చేయాల్సింది మీ ఇష్టానికి మీ ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎట్లా ఇంకెన్నాళ్ళయా ఇంకెన్నాళ్ళే నువ్వు ఊరికి బాబా వేళ్ళతో ఏంటి అనవసరంగా మాటలు ఇదిగో చూడండి ఈ ఊరికి పెద్ద మనుషులు మేము మేము చెప్పిందే చట్టం మీ కట్టుబాటు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవు తోడబుట్టిన చెల్లెలే నోరు మూసుకుంది చల్లగా ఉండమ్మా
ఇంకేమున్నా వదిని ఆశీర్వదిస్తే అందరూ కలిసి భోజనం చేశాలండి రే నోరార మాటలు నోడికి కడుపార భోజనం పెట్టి పంపించు ఏయ్ నీ తిండి తినడానికి మేమేమంత దిగజారిపోలేదు రండి ఎవరితో రాను శివ పండి తినకపోతే పండి మీరు తినకపోతే ఇంకెవరు తింటాం లేరా రామా ఏంటి ఎంత లేటుగా వచ్చా ఇది అర్జెంటు పెళ్లి కదా ముహూర్తం టైం దాటిపోతుందని అందరూ అంటే నువ్వు వచ్చే ముందే తాళి కట్టాడు నీకిష్టం లేకపోయినా కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కదా నీ పెళ్లి కొప్పుకున్నావు కదా నీలాంటి ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కనుకనే ఈ మగాడు మనల్ని బెదిరిస్తున్నారు నువ్వు ఒక మగాడివి షేమోన్యు ఇంత అత్యవసరంగా నీ జీవితం గురించి ఆలోచించుకున్నావే నా గురించి ఆలోచించావా నేను జీవిస్తే అది నరసింహతోనే నన్ను మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు ఎనివేస బ్రదర్ కంగ్రాట్స్ 